はいどうも命の言葉者の岡村ですおはようございます、えー、今日は私の休日に密着ということで本当に誰が見たいんだっていう思うんですけどまあ上から言われたので仕方なくちょっと恥ずかしいんですが私のその一日をご覧ください、えー、本当に朝は弱いですねなかなか起きれないっていう感じですねカーテン開けて外にもおはようございますと結構私目が日光弱くてですね実は普段あんまりカーテン開けなかったりします<笑>今日は十一月三日ということで何をするかというと私の大好きなクリスチャン画家の本田守さんの個展に行ってこようって思ってます、ね、大好きなので自分の自宅にも絵が2つあって、えー、そして日めくりも毎日使ってます朝一番のデボーションは中村城先生のこの一冊を使って1日1ページで本当に短い言葉なんですけれどもこう深く深く染み渡っていくようなそして深くこう考えさせられるような。そんな旅行の時を過ごしていますよりもまたもう一度読み返しますそして頭が起きてきたら今度は他のディボーションの雑誌を使って今度は聖書を深くですね見言葉を味わってまたお祈りをするだいたい15分ぐらいですかねそういった時を過ごしてます何気にこう動画ですっぴんが出るっていうのは初めてなんじゃないですかね大丈夫ですかねちょっと見苦しかったらすいませんサイフと充電器これ便利なんですよねもう持っていてて携帯チーカワが好きですはいそしてこれは韓国コスメのファンデーションリップワイヤレスイヤホンここのバッグたくさん入るので気に入ってよく使ってますはいそれでは行ってきます休日はそうですねもちろん家族や友達ともいろいろ遊びに行ったりするんですけどそうですね一人の時間を作ることが多いです吉祥寺にやってきましたが本当にこの日は天気が良くて応援もすごい人がたくさんいて周り見渡すとカップルとか家族連れとかばっかりで一人でブラブラしてたのは私ぐらいなんじゃないでしょうかね。でちょっとおやつにまたコーヒーと近くにあったドーナツ屋さんでドーナツも買いましたはいということでほっと一息もうドーナツ屋さんのお店がサンデーリーガンってなんかあ日曜日って書いてあるって思ってちょっと嬉しくなりました、はい、チョコのドーナツめちゃくちゃなんか粉口の名前について最悪でしたけど美味しかったです蚊にめちゃめちゃ刺されましたそしてまだまだ時間があったので趣味の一人カラオケに行きました
めちゃめちゃジョッキでレモンスカッシュ出てきてびっくりしました結構カラオケはあのランキングの上の方から好きな曲をってか知ってる曲をめちゃめちゃ手当たりしてたり入れて感覚的にはバッティングセンターとかに近いですねはいじゃあ今日の一日のメインの個展へもう夜になってますけどやってきましたいや本当にこの雰囲気が大好きなんですよねこの解説を聞いてもっとこう好きになるっていう古典に来るとこのご本人から解説が聞けるっていうのが本当に最高ですよね特権だなと思いました。この靴の絵が私すごい好きでしたね遠くから見ると本当にモノクロに見えるんですけど下地がちゃんとすごいカラフルで本田守さんはですねやっぱりあの松原湖のバイブルキャンプで出会いましてでその時まだ私は高校生とかだったんですけどそれからまた2016年とかこのぐらいの個展で再会して。そしてずっと応援しているっていうような画家さんになります。本当に優しい方で、えー、ぜひ皆さん古典に行っていろいろ絵の解説をお聞きしたり、少しお話をしてみたりしてみていただければと思います。はい、というわけで本当に久しぶりの古典だったんですけど、やっぱりくたびに癒されてまた励まされて。帰ってきましてはいということでおかえりなさいいや本当に久しぶりに行けてよかったですねで私はまだ入社する前ですね最初の個展があって、えー、久しぶりに本田真さんに会えるっていうので。一人でまたその時も見に行ったんですけどで本当にその一つ一つの絵が素敵で,で自分の人生で初めて絵を買ってそして自分が入社した1年目の時にももう一度個展へ行ってであの見言葉の絵ですね本当に見言葉に聞きながらこの働きをしていきたいっていう思いを持って。あの絵をお家にお迎えさせていただいてそして今こうして、えー、仕事を続けられている一緒に歩んできてっていうことをこう思い巡らすとうん本当に神様とそして本田ファムさんの絵とともに、ね、今までやってきたなと本当に感謝があふれましたまた次回の動画もお楽しみいただければと思います。さよなら